。站住！这里是特别警戒区，外人不准入内。小兄弟啊，我是那个保卫科的杂工，长官让我来打扫卫生的。是郭大娘，放他进去吧。是。去了。干什么的？哦，我是保卫科的杂工，打扫卫生的。不用了，今天不用打扫。家位。
伤痕呢？屠龙回来过，拿走了藏在这儿的东西。快追！快追！快！快！快！快点！快点！后边跟上！至理名言：真正的高手，不在于怎样杀人，那是轻而易举的事情。关键是作案后如何安全脱逃，全身而退。所以，每次动手之前，他必须预先选定逃跑路线，做好各种不测的准备。
战士身上怎么没有伤痕呢？与此同时，沈英杰再次查看了铁匠铺现场。凶手使用的一枚红衣针引起了他的注意，他对屠龙的真实身份产生了怀疑。什么样的人会用缝衣针杀人呢就能断定屠龙是女的？断定不敢说，但是有这种可能性。江湖上稀奇古怪的事儿多着呢，男人也有可能用毒针做暗器吗？那为什么我们反复侦查，结果却一无所获呢？如果我们换个角度，换个思路去试一试，那说别再试了，没有时间了。这可比大海捞针还难呢！你想过没有？老大，你你轻点，老大。肥猫？是是是，老大。总算找到您老人家了，借不说话。飞猫，你怎么会在这儿？哎，小弟这几年运交白虎，流年不利啊。怎么个流年不利？嗯，自从上次我们分开以后，生意我也没做成几笔啊。后来被一个警察局长的臭相好给卖了，下了大牢。要不是日本人的飞机轰炸，我趁乱逃出来，现在早就死在大牢里，恐怕也见不着你了。你怎么知道我在湖山？我听说湖山最近有点乱，就想来趁机发笔财。谁知道到了以后一打听，这里镇外到处在戒严，原来是在抓一个江湖杀手。老大，我想。肯定是在找你吧，所以我就找到你了。他们抓我，你高兴个什么劲儿？瞧您说的，找到您，不就像找到自己组织一样，有吃有喝有福享。小弟，再也不用担惊受怕了，对吧？老大，常言道，无利不起早，没有大买卖，你来湖山干嘛呀？老娘来湖山干什么？关你屁事！嘿，我又听说。共产党关押了一个要犯，有人千方百计想刺杀他。我想，这单生意应该利润很可观吧？你到底想干什么？哼，道上规矩，山中打猎，近者有份。你敢跟老娘叫板？啊？岂敢岂敢！小弟现在已经穷途末路，身无分文。今天晚上晚饭在哪里也不知道。逼急了，我只有铤而走险了。不就是求财吗？好说好说。我现在啊，也是单枪匹马，正缺个帮手。那小弟，给您跑个龙套。过来。这件事情可绝对要保密的。你说。哟
。死老婆子，小鸡追随你多年，就知道你笑里藏刀，可老子比猴还精。废毛，休怪老娘我无情无义，你不能坏了我的大事。老大，我是打不过你，可我跑得比你快。要不我咋叫飞猫？今天你命里该绝！老大，既然你不仁，弄坏小鸡不易了。金杀绝，是吧？你的臭德行我还不清楚啊！我要是饶过你，不知道你会惹出多大的事情呢！我鸡飞蛋打，死的难看。别动！小心，老子要你的命！好汉饶命，小蝶力宝，兵荒马乱的，没没没没挣几个钱，都都都在抽屉里。谁要你的钱？叫邮政所给我叫护山保卫科，老子有话跟他们说。好，好汉，你是？少啰嗦，快进！别动，听见没？不动，不动。给老子待着，小心我宰了他。进，快点。喂，喂，有有有点锁，麻烦给给我接一下保卫科。稍等啊。喂，喂，有人向保卫科报案，值班同志转到这儿来了。喂，我是保卫科科长沈英杰，你说，听说你们在抓屠龙，你们连他长什么样都不知道，多大年纪也不知道，怎么去抓？啊？你认识屠龙？你是谁？我是什么人不要紧，我其实认识屠龙，哪怕他化成灰，我也知道。那我怎么才能相信你呢？我不能跟你透露太多。他常使用的暗器。是一根毒针，针尖上进了马钱子毒。你能帮我们抓住屠龙啊？那你告诉我，啊，屠龙现在藏在什么地方？张科长，你是个明白人。我透露这么重要的消息给你，你看值多少钱啊？你想要多少钱？两千个大洋。两千大洋。我们新四军那是豁出命打鬼子，两千大洋能养活多少战士，能买多少弹药？你可不要狮子大开口啊！我知道你们新四军穷，要是换了国军，我还不止这个价呢，你就知足吧。这样吧，我给你打个折，一千五百大洋，分文不能少。那也太多了
。再说了，这一时半会儿，我上什么地方给你凑这么多钱呀、啊？姓沈的，别跟我啰嗦。不管你想什么办法，见不到钱，你休想抓住屠龙。这位先生，咱们见面谈一谈好不好啊？你到我这儿来，或者我去找你。你少跟老子玩花样，我才不上当。合计合计，半个小时以后我再给你们电话。这笔生意做与不做，这是最后的机会了，听见了没有？这件事跟你们没关系，谁要是敢给我多管闲事，趟这趟浑水，小心老子一刀要了你们的命。嗯，听明白了吗？是是是是是是是，我我不不不不敢，不敢，不敢。老三，我们去邮电局查一下电话从哪儿打来的。哦，李参谋，集合队，等待我们的消息。好的，好。电话从哪儿打来的？你凶巴巴干什么呢？你什么态度、啊？你咋了？你还想开枪打我呀？我……哎，老三，对女同志说话客气一点。哎，哎，同志，我们有紧急公务，麻烦你。我们是要为用户保密的，查通话记录就得去找我们领导批准。哎呦，帮帮忙啊！我是湖山保卫科科长沈英杰，以后您要有什么事呢，随时叫一声啊。啊。你去独一家客栈找一下，谢谢啊，不用客气。独一家客栈，走，走。打打打！打电话的人他跑了，长什么样子？呃，大大大大大约三十多岁，呃，瘦小个，呃，蒙着脸，拿着刀要杀杀人。以前见过他吗？没没见过，肯定没见过，肯肯肯肯定是外地人。他往哪儿跑了？这、这、这、这、这、这、这边，呃，那、那、那、那边。哎呦，老板，你眼睛散光哦，啊，一个人同时往两边跑啊，究竟是哪边嘛？哎，我、我这、这、这吓坏了，没看清。那你看清楚了没有？我、我当时也吓坏了，没、没、没看清。这样，老三，那个家伙半个小时后要听咱们回话，留两个人埋伏在这儿。只要他露面，就抓住他。明白。还有，湖山镇有电话的地方不多，咱们分头布点，所有有电话机的地方都要有人埋伏守候。那个家伙要跟咱们通话，总要有电话机啊。去吧。好的。好。嗯。走。湖山镇的电话用户不多，沈英杰很快就排查完毕，并留下战士埋伏守候。只要飞猫再次露面打电话，必定束手就擒。就这个电话，你们两个留下来，把这个电话给我守住了。是。喂，我是沈英杰。做还是不做？你老子一句痛快话！我告诉你们，屠龙来无影去无踪，没有我，你们绝对抓不住他的。哎，我们同意合作，但是你要的价太高了，完全超出了我们的能力范围。你看，能不能再降低一些啊？老子的耐心是有限的，我再让一步，一口价一千个大洋。你少跟我磨叽，我挂电话走人了。喂喂喂喂，别急哦。那做生意，那都是谈成的嘛，总得需要个过程吧。再再说了，你这么大一笔钱，我们还得请请示上级领导，少给我拖延时间。挂电话了。哎，等等。行，一千块就一千块。哎，你说，咱们在什么地方见面交钱？你把钱装在挎包里，十五分钟以后，到镇南口的和记商行里面。记住，只准你一个人来。我要发现埋伏，我立马
么消息，你们以后永远也别想知道屠龙半个字。喂喂。回事儿，他从哪儿打来的电话呀？为什么咱们蹲守埋伏的人一点反应都没有啊？不可能啊！我们是不是有遗漏的电话没有查到？李参谋，你赶紧准备钱，以防万一。老蔡，咱们走。哎，哎我哪儿去找一千大洋啊？哎呦，我拜托你哦，真的没有，假的还没有。把挎包撑起来，上面放一层真大洋就行了。把它引出来，走。刚才电话从什么地方打来的？我我不知道，查不出来。你慌什么呀？沈科长，我正想去找你呢。找我干什么？这这里出贼了，有贼。哪来的贼？不清楚，反正仓库里丢了东西。丢什么了？丢了一台工作话机和一卷电话线。我明白了，那家伙是找了个地方，偷偷搭线打的电话。嗯，难怪我们蹲守的人没有发现。顺着电话线仔细搜查，是走。全体集合！全体集合！石科长命令咱们搜查镇西一带的电话线路。怎么回事？那个家伙知道屠龙的底细，想敲诈我们一大笔钱，还在电话里和沈科长讨价还价。这狗日的，这不趁火打劫吗？我们只要抓住他，屠龙就会现原形。出发！来，所有队友向左转，瀑布走。屠龙虽然预感到飞猫可能出卖自己，但没想到危险来得这么快。他本以为拖过这一两个小时，刺杀戴穗昌得手后立刻远走高飞，可眼下不得不先除掉飞猫这个迫在眉睫的威胁。声音吗？还是没有。那家伙让我到镇南口商行等电话，这段电话线离那儿最近。我估计应该就是他出没的地方。你们在这儿给我盯紧了，不要打草惊蛇。明白。我去把他引出来，这次一定要抓住他。嗯，绝不能让他再跑了，你放心吧。沈英杰一定是在这里和飞猫接头，只要盯住他，就能找到飞猫的踪迹。他万万没想到，此时飞猫就在他的头顶上。人家等你等得好着急呀、啊！戒指？真的假的？是吗？姑娘，我还要一件旗袍，好不好？姑娘，还有那个……我有急事，需要用一下电话。那个那个小刘啊，又给他老婆买了一件旗袍，好漂亮，好漂亮的，我也喜欢。你要不要给我买一件，行不行？姑娘，好不好嘛？姑娘，麻烦你快点儿，我在等一个非常重要的电话。你着什么急啊？这是我店里的电话，我爱打多久就打多久，你管得着吗你？神经病，没事。今天我就管了，把电话给我。哎，你谁呀、啊？你挂电话，你干嘛呀你？我是保卫科的，正在执行公务，你不要自找麻烦啊！给我。他来了，准备
，等一下，别着急，先让他稳住。我是沈英杰，沈科长，你果然守信用。等在合计商行里面。不过，你的挎包里的钱是真钞还是假币呢？哼，是真是假，那得见面以后亲眼验钞嘛。既然都看到我了，那为什么不敢露面当缩头乌龟啊？哼，我现在改主意了，咱们换个地方见面。你立刻到镇西春来茶馆，路上少给我耍花招，我会看着你的。喂，他要溜了，动手！站住，不许动！啊！抓活的！现在算扯平了，放屁！江湖的过节自有江湖的规矩解决。我最讨厌官府插手，借刀杀人。我做都做了，你能怎么样？那我今天就要收了你的命！家伙逃过来了，我已经找到他了，就在巷子里。包围巷子，是快！
会追来了，再打下去你也杀不了我，不如咱们下次再打吧。放屁！你就等着受死吧！啊！救命啊！屠龙在这里，快来抓他！初一跑不了十五。哎哎，干嘛呢？这是干嘛呢？孙部长，他的枪。他要干什么？枪都不要。沈科长。他往那儿跑了，你带着包抄，我去追。好。哎哎哎！干嘛？忍不住，丢下你车！哎哎哎！你干什么啊你？哎！哎哎哎哎哎！让一下，让一下，让一下！让开！让开！让开！买扫帚，听到打枪我就过来凑热闹。改天再说，我有急事，快走！等一下，沈科长，他在说什么？水，水，水，水。他要喝水，快去拿点水了。哦，我去。你可千万不能死啊！屠龙，你还没说出来呢。屠龙，她是个女的，是个女的。屠龙是个女的，她长什么样？藏在什么地方？屠屠龙，你快说呀！水，水
快快快！水来了啊！来来来，水来了啊！喝水啊！水来了。我们都是好人，是来救你的。喂，他怎么了？他死了，死了！屠龙是谁？你都没说，怎么能死呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛！哦哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。大姐呀、啊，大姐，行行好，我是从苏北逃难过来的，几天没吃饭了，你行行好，赏口饭吃吧，求求你了，大姐。行，那就跟我进去吧。谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。这边，谢谢。哎，进来吧。阿弥陀佛，阿弥陀佛。好一套洪家棍法，老英雄莫非是洪门传人？你是女的？哼，金国不让须眉。哼，我行不更名，坐不改姓，洪门为昊天，你要报仇你就来。老英雄隐居于此，是为了避祸。你误会了，我只是想借贵地一用。你想在我这儿干什么？杀人。杀人。休想！那就让我破了你的红门王棍！沈科长，啊，刚才有可疑的人进去了没有？我们搜查的很仔细。有女人进去吗？有，王干事、你女儿小敏，还有我们宝贝科的擒拿工郭大娘，他们三个一起。他们去哪儿了？卢家老宅，说是你叫他们去打扫卫生的。走，去卢家老宅。放开我！放开我！哦。
，小敏，王勇。哼，等你把一切都弄明白，就来不及了。小敏，英杰，发生什么事了？李参谋，屠龙已经混进警戒区，很可能就在这院子里面啊！小敏，爸爸，你们，你们去哪儿了？我们去厕所了，怎么啦？顾大娘呢？不是跟你们在一起的吗？你找她干什么？你赶紧说她在什么地方！你，你对我发脾气！沈科长，顾大娘没跟我们在一块儿，我们在巷口的时候就已经分开了，她去找老乡借东西去了。你怎么了？她就是屠龙。快追！好。这么大片民宅，怎么查？挨家挨户肯定是来不及了。屠龙要狙击戴水昌，必须要选制高点。咱们分头行动，就查能够俯瞰卢家老宅的房子。明白。跟我走。走。老英雄，知道我为什么借你这块宝地吗？啊？他们把戴随昌藏到了密不透风的黑屋子里，四周重兵把守，层层设防，我无法下手。唯一的机会，只有等黄司令到来以后，把戴随昌押出来会面。只要他一走出楼口，哼，那时候，嘣，全完。而你这儿，正好对准那个小楼的出口，明白吗？哼，他们早就封锁了这一带，你就是得了手，也逃不出去。哼，这你可小瞧我了。高手出招，既要制敌于死命，又要全身而退，这才叫本事。我难道会做同归于尽的蠢事儿吗？你。能怎么逃啊？他们围住了三面，而这屋子的背后直通悬崖峭壁，人迹罕至，所以他们在那儿只设了几个游动哨。你往哪儿逃？悬崖峭壁，死路一条。哼！哼！天机不可泄露。咱们到回山了，这、这、这、这、这、这，快上去搜！你去那边问我吧，走。司令，司令，干什么呀？搞得这么隆重，请。你们这动静搞得太大了，扰民啊！有件事情在电报里没法跟你说，所以等您来了向您汇报。什么事情？国民党顽固派雇佣了一名江湖杀手，名叫屠龙，前来秘密刺杀戴穗昌。为了保证首长能安全审讯戴穗昌。不得已，我们加强了警戒。一个刺客就把你们吓成这样，首长，这可是个不一般的刺客。哼，你们怕他，我不怕。去，把戴穗川给我带来。首长，你还是多待一会儿，先休息一下。好，好，我去带人。陈科长，黄司令已经到了
，李参谋正要把戴随昌带出来，让我问你，屠龙查到了吗？哎，还没有呢。哎呀，李参谋很焦急，情况太危险了。我当然知道危险了，可是。小龙，走，走。大家要小心，一定要保护好他的安全。是，走。进去！哎，哥哥，哥哥，停！保护王司令！你慌什么？没打过仗？
追！什么情况？屠龙已经躺上后山了。后山，后山是悬崖绝壁，死路一条。可能是沈科长追得急，他慌不择路了。我们三遍全都封锁了，就想到这是一条绝路，没人能去。可是他，偏偏就往绝路上去了。既然是绝路，那就无路可逃。他死定了。集合队伍，跟我追，跟我追。本打算凭借自己的身手，从后山悬崖攀援而下，为此，他预先查看地形，并准备了攀爬工具。没想到，关键时刻，沈英杰发现了他的行踪，紧追不舍，完全打乱了他的计划。沈科长，古人曰：“穷寇莫追。”你又何必苦苦相逼呢？少废话，你已经没有任何投入了，赶紧投降吧！如果我不投降呢？那明年的今天，就是你的忌日。哼，想夺我屠龙的性命没那么容易。江湖上多少人对我咬牙切齿，欲杀我而后快，我不照样活得好好的吗？哼，那要看你和谁结下了冤仇。跟我们作对，只有死路一条。别动！别动！看清楚，你已经被包围了。你身后是万丈悬崖，你今天逃不掉了。把枪放下，举起手来
通宵达旦的进行。已经吓破胆的他，老老实实开了口，对我方急需掌握的敌情内幕，供认不讳。戴遂昌的交代，证实了黄思利的怀疑和担忧。日伪和国民党顽固派果然暗中勾结，阴谋利用我军的此次行动，釜底抽薪，断绝后路，借日寇之手一举歼灭。这就是他们正秘密实施的网杀计划。黄司令迅速果断地调整部署。抢在敌人动手之前，电令部队及时撤出，粉碎了敌人的阴谋，避免了重大损失，并赢得了政治上的主动。专员，这次网杀行动失败，你要负全部责任